ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും അധികായനായ ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷന് കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടുവാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അറിവുകളും അറിവില്ലായ്മകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ആമുഖമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുവാൻ പറയാം സർ ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികളായ നമ്മൾ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാമോ കേൾക്കാമോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു പോലീസുകാരെ പേടിച്ചൊരു മാസ്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെച്ചാൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കളയും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് പി സി ജോർജിൻ്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ വരികയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പി സി ജോർജ് എത്രയോ വലിയ ആൾ ഞാൻ തീരെ ചെറുതായത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഇതേ വകുപ്പ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ വെച്ച് എനിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ നിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ജാമ്യമൊന്നും എടുക്കാൻ പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോക്കോ അവ പോലീസ് വരെ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പിൽ ഹാജരായാൽ അവിടെ നിന്ന് ജാമ്യം എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാമ്യം എടുക്കില്ല എനിക്ക് ജാമ്യം കാര്യമില്ല ആര് ജാമ്യം നിൽക്കും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ മറ്റേയാളോട് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് എൻ്റെ വക്കീൽ എന്നെ അറിയിച്ചു അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ കിളവൻ തലയിലാകും കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾ ജാമ്യം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങുമല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പി സി ജോർജ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ജാമ്യം വേണ്ട ഞാൻ പൊക്കോളാൻ ജയിലിൽ എന്ത് ചെയ്യും ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം വലിയ പുലിവാലാണ് ഒരാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ കേസിന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ എഴുതിയതിനാണ് കേസ് ആ ദേ അതിൻ്റെ ആൾ ദൈരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിന് എന്തോ തീ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ബഹളമായിരുന്നു എൻ്റെ നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ പൃഥ്വിരാജൊക്കെ കൂടെ ഞാനിതിന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ നാല് പേരേ ഉള്ളു കൊറോണയുടെ ടൈമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു ഈ രണ്ട് മീറ്റർ അകലെ തിരി നിൽക്കുക ഞങ്ങളാകെ നാല് പേര് ഒരു പതിനഞ്ച് പോലീസുകാരും ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ടി വിക്കാർ ഇതാണ് ആൾക്കൂട്ടം അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് എസ് എം എസ് വന്നു ഇപ്പം പഴയ പോലെ അല്ല നോട്ടീസ് ഒന്നും അല്ല എസ് എം എസ് വന്നു നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കേസുണ്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാജരാകണം അപ്പം എന്തോ പത്തോ രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയോ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാണ് രണ്ടായിരം രൂപ പിഴ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അവിടം വരെ പോകണമല്ലോ അവിടെ പോയി വില പേശലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം സർക്കാരൊരു ടാർഗറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരോട് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് മാസം കിട്ടണം അപ്പോൾ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നത് മാസ്ക്കില്ല ആയിരം രൂപ പിഴ അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് സാറോ ആയിരം രൂപയൊക്കെ താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അദാലത്തിൽ വാ കുറച്ച് തരാം അപ്പം ഈ അദാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിമാരോ വക്കീലന്മാരോ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇയാളുടെ എന്താ കേസ് മാസ്ക് വെച്ചില്ല ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചിട്ട് പോക്കോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും രണ്ടായിരം രൂപ പഴ അടയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് തന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മാസം തോറും അവരുടെ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം മറ്റേ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ ക്യാമറ ഏതാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈവേ മൊത്തം അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്ത് തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് തരാം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിധിയുള്ളത് കാരണം ഹൈവേയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എത്ര വേഗത്തിൽ വരെ പോകാം എന്നവരെഴുതി വയ്ക്കണ്ടേ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കണ്ടേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളെ ക്യാമറ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ശിക്
അയാൾ നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റിപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടേ ഹൈവേയിൽ അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഇടാം ഒരു റൂളോ ചട്ടവും ഇല്ലാതെ തൂന്നി മാസം പോലീസുകാരനൊരു സ്പീഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിനൊരു പിഴ ഇടിക്കുന്നു അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൈവേയിൽ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുമില്ല ഇയാളാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം എപ്പോഴും ഓടി നടക്കുന്ന ആളുമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം മോഹൻദാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരിച്ച് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വക്കീലിനെ കണ്ട് ഞാൻ വിധി സംഘടിപ്പിച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സർക്കാർ കാശുണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എഫ് ഐ ആറുകൾ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഹിന്ദുത്വ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതാണ് എനിക്ക് തന്ന വിഷയം വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയോ സാമർഥ്യമോ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു നല്ല പ്രഭാഷകനുമല്ല സാമാന്യം ഭംഗിയായിട്ട് ആളുകളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ബിജു വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ തിരിച്ച് എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർത്തനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും മാത്രമല്ല എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്തും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചു പോകും ഹിന്ദുത്വവും ഭരണഘടനയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഹിന്ദുത്വം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇതിനെയാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നാരായണ ഗുരു പണ്ടേ പറഞ്ഞു വെച്ചു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യത്വം ജാതിർ ഗോത്വം ഗവാം യഥാ മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വം എന്ന പോലെ ഗോവിന് ഗോത്വം പശുവിനൊരു പശുത്വം ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വം ഹിന്ദുവിന് ഹിന്ദുത്വം കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ കവി പ്രൊഫസർ ജി കുമാരവിള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ട് കവിത എഴുതി പൂവിന് പൂവാനം എന്ന പോലെ രാവിന് രാമാനം എന്ന പോലെ ഓമനക്കുഞ്ഞനുണ്ട് ഓമനത്വം താമരപ്പൂവിന് താമരത്വം ജി കുമാരവിള്ള സാർ എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഓമനക്കുഞ്ഞിന് ഒരു ഓമനത്വം ഉണ്ട് താമരപ്പൂവിന് ഒരു താമരത്വം ഉണ്ട് ചായയ്ക്ക് ഒരു ചായത്വമുണ്ട് ഹിന്ദുവിന് ഒരു ഹിന്ദുത്വമുണ്ട് ആ ഹിന്ദുത്വം ഇല്ലെങ്കിലോ അവൻ ഹിന്ദു അല്ലാതെയാകും പശുത്വമില്ലെങ്കിൽ പശു പശു അല്ലാതെയാകും പശുവിന് നമ്മൾ മഞ്ഞ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പശുത്വം മറന്നില്ല നമ്മൾ പറയും ദൈവം ഒരു മഞ്ഞ പശു നിൽക്കുന്നു പച്ച പശു നിൽക്കുന്നു ഇതെന്താ ഇത് അപ്പോഴും അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പശു എന്നാണ് നിറം പുറമെ പുരട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പശുത്വം ഇല്ലാതായില്ല ഇല്ലാതാവുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് ചായയിൽ ഏലയ്ക്ക ഇടുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചായയ്ക്ക് പിന്നെ ചായയുടെ സ്മെല്ലില്ല ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് അരോമ അത് നഷ്ടപ്പെടും നല്ല ഘ്രാണശക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചായപ്പൊടിയുടെ ആ നമുക്കൊരു ഒരു ഉന്മേഷം തരുന്ന ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് അരോമ അതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് ഏലയ്ക്കയുടെ പഞ്ചൻ സ്മെല്ല് അതുകൊണ്ട് ചായയുടെ ചായത്വം നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് പാലും വെള്ളത്തിൽ ഏലയ്ക്കായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു ചായയിൽ ഏലയ്ക്കായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഏത് ചായ ഏത് പാലും വെള്ളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അസാമാന്യ ഘ്രാണശക്തിയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചായയുടെ ചായത്വം നശിച്ചു പോയി ഇത് തന്നെ കാപ്പിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കാപ്പിക്ക് കുറേ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് കാപ്പിയുടെ കാപ്പിത്വം കളയാൻ പറ്റില്ല ഏലയ്ക്കായിട്ടാലൊന്നും പോകില്ല അത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ത്വം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ ത്വം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സ്വത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ത്വം ഐ ആം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ആംനെസ് ഉണ്ടല്ല ഐ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ആംനെസ് ഐയുടെ ക്യാരക്ടർ വ്യക്തിത്വം അസ്തിത്വം സ്വത്വം 
സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും വേണേൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് അസ്മിത എന്ന് പറയാം അഹം അസ്മി എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും ആ അസ്മി എന്നുള്ള അവസ്ഥ അതാണ് അസ്മിത അതുപോലെ ഹിന്ദുവിന് ഹിന്ദുത്വം ഇത്രയും ലളിതമായ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭാവിച്ചാണ് ഈ കോലാഹലങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രാജസ്ഥാനിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുത്വവാദിയല്ല ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ അങ്ങനെയിരിക്കും ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് മനുഷ്യത്വമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ധരിക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ വർഗ ബഹുജന ഡിമാല ഗുണ്ടി ഗുണ്ടന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഹിന്ദുവാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വം പറ്റില്ല ഹിന്ദുത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഹിന്ദു അല്ല യു കെ നോട്ട് ക്ലെയിം യു ആർ എ ഹിന്ദു അപ്പോൾ അടുത്ത് ആരാ ഹിന്ദു അതെ ആരാ ഹിന്ദു വേദത്തിൽ ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കില്ല ഉപനിഷത്തിലില്ല പുരാണത്തിലില്ല മഹാഭാരതത്തിലില്ല രാമായണത്തിലില്ല ഹിന്ദുവൊക്കെ വല്ലൊരു വിട്ട പേരല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണില്ലേ ഒരു നാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും പേരിടുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ് എനിക്ക് മോഹൻദാസ് എന്ന് പേരിട്ടത് ഞാനാണ് മറ്റുള്ളവരിട്ടതാണ് ഏയ് ഇവരെ തിരിച്ചറിയണ്ടേ മറ്റ് ജനസംഖ്യകൾ ജനസ സഞ്ചയങ്ങൾ അവർ ഗൾഫുകാരായിക്കോട്ടെ ഫ്രഞ്ചുകാരായിക്കോട്ടെ അമേരിക്കക്കാരായിക്കോട്ടെ ഭാരതത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവരൊരു പേര് നമുക്ക് കിട്ടും അവരിലെ പേരിടുന്നത് അവർക്കല്ലേ ആവശ്യം നമുക്കാണോ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ ആവശ്യം സത്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മോഹൻദാസ് എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കാണോ നിങ്ങൾക്കാണോ നിങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്നെ മോഹൻദാസ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല നിങ്ങളാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിട്ട പേര് ഞാൻ കുറച്ചിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ന്യായമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വസ്തുവിനും മറ്റുള്ളവരാണ് പേരിടുന്നത് അവനവൻ പേരിടാറില്ല നമ്മളുടെ വീടിന് നമ്മൾ പേരിടും നമ്മളുടെ തറവാടിന് നമ്മൾ പേരിടും നമ്മുടെ തറവാടിന് നമ്മൾ ഭാരതം എന്ന് പേരിട്ടു അത് നമ്മളിട്ട പേരാ മറ്റാരും ഇട്ടതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ന ജനസഞ്ചയത്തിന് ഒരു പേര് അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു പേർഷ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു അവർ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സാ പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ സിന്ധു എന്നതിന് പകരം ഹിന്ദു എന്നാക്കി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ചൈനക്കാർ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് ഹിന്ദു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വൈ ഐ എൻ ഡി യു എന്ന് എഴുതി ഉച്ചരിക്കുന്ന പോലെ ഹിന്ദു ജപ്പാൻകാർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിട്ട പകരം ഒരു കുറച്ചിലും ഇല്ല മറ്റുള്ളവർ തന്നെയാണ് പേരിടേണ്ടത് അതവരിട്ടു നമ്മളത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് എനിക്ക് മോഹൻദാസ് എന്ന് പേരിട്ടു എന്നിട്ട് എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ കുറച്ചിലെന്താ അതിൽ നാണക്കേടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മോഹൻദാസ് ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ആ ടി ജി മോഹൻദാസിനെ വിളിച്ചേ എന്ന് പറയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ ഇനിഷ്യൽ നാല് ടി ജി മോഹൻദാസുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്ന ടി ജി മോഹൻദാസിനെ വിളിക്കുക കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടി ജി മോഹൻദാസ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ കൂവപ്പാടത്തെ മോഹൻദാസല്ലേ അങ്ങേരെ വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവും ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ ഹിന്ദു ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു സിവിലൈസേഷനൽ ഹിന്ദു ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാവരും തന്നെ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സർസംഘചാലക് മോഹൻജി ഭാഗവത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതല്ല പണ്ടേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്തോ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ നാഷണൽ ഹിന്ദു സിവിലൈസേഷനൽ ഹിന്ദു കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നൊരു ബോർഡ് കാണുന്നു അഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻജി ഭാഗവതത്തിൻ്റെ നിർവചനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആർക്കും കയറാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ഞാൻ വലത്ത് കയറാൻ പോകുന്നത് അഹിന്ദുക്കൾ കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യദേശക്കാരെ കയറരുത് എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാകും 
അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവിടെ വരുമ്പോൾ റിലിജിയസ് ഹിന്ദു മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദു ഇത് തന്നെ നമ്മളൊരു ലൈബ്രറി കയറിയിട്ട് ഹിന്ദു ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു എണ്ണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഞാനുണ്ട് ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ല ഹിന്ദു ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഇതേ ആ മനോരമയുടെ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് ലൈബ്രറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഹിന്ദു ഒരു പത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു പത്രം എടുത്ത് നോക്ക് എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതല്ലേ ഹിന്ദു പത്രം ദ ഹിന്ദു അതിന് താഴെ ഇന്ത്യാസ് നാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങിയതാണ് ഹിന്ദു കസ്തൂരി അയ്യങ്കാരൻ അന്ന് കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇന്ത്യാസ് നാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വേറെ ഒരു പത്രവും ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്താ ഹിന്ദു ആണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യാസ് നാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഹിന്ദു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവർ ബി ജെ പിക്കാരായത് കൊണ്ടോ ആർ എസ് എസ് ആയത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല വലിയ വിരോധികൾ അവരൊക്കെ പക്ഷേ ഹിന്ദു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണലിസം ഇത് ഹിന്ദു പത്രം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റൻഡറും കൂടെ ഊണ് കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഏ ജോസഫ് ആ സോൾട്ടിങ് എടുത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടയാനുള്ള ഉപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ലാബിൽ പോയി ജോസഫെ സോൾട്ട് എടുത്തേ ഏത് സോൾട്ടാണ് സാർ കാരണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണോ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡാണോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡാണോ നിറച്ച് സോൾട്ടായിരിക്കുന്ന അവിടെ അലമാരിയിൽ ഇതിലേത് സോൾട്ടാ ഈ പ്രൊഫസർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് പോകണം അവിടെ മോഹൻദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ടി ജി മോഹൻദാസ് എന്നോ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്ന ടി ജി മോഹൻദാസ് എന്നോ കൊച്ചി കൂവപ്പാടത്ത് നിന്ന് ടി ജി മോഹൻദാസ് എന്നോ കറുത്ത മോഹൻദാസ് മെലിഞ്ഞ മോഹൻദാസ് പൊക്കം കുറഞ്ഞ മോഹൻദാസ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹിന്ദുവും കോൺടെക്സ്റ്റിൽ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ ഹിന്ദു എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ലൈബ്രറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ലൈബ്രറിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനി ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഏതാ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ മൂലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു ഹിന്ദു ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഹിന്ദു എന്ന് നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഹിന്ദു അല്ല അവിടെ റിലിജിയസ് ഹിന്ദു ആണ് ഈ വ്യത്യാസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇതേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഹിന്ദുത്വം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാവും ഇത് തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും അതിന് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുണമൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് വരാം അത് രാഷ്ട്രീയം മാറി മറിഞ്ഞുമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല ഹിന്ദു വേറെ ഹിന്ദുത്വം വേറെ ഇവ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഭരണഘടനയിൽ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം ആരിട്ട പേരാണ് നമ്മൾ നമുക്കിട്ട പേരാണ് നമ്മുടെ തറവാടിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ പിന്നീട് വന്നതാണ് ഭാരതം വന്നു പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മാപ്പ് വരച്ചിട്ട് ആദ്യം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യ അതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പ്രയോഗം കൂടുതലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണോ എന്നൊരു സംശയം വരും ഒരു ചോദ്യം വരും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഇന്ത്യ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ഏരിയ ഇത് ഭാരതമാണ് ഭാരത എന്ന് നിലവിൽ വന്നു സിൻസ് ടൈം ഇമെമ്മോറിയൽ കുറഞ്ഞത് പതിനായിരം വർഷം പതിനായിരം വർഷം എന്നുള്ളത് ധർമ്മരാജ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു ലക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കളയും
അപ്പോൾ പഴയ നമ്മളുടെ ഭാരതം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭരണഘടന അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്വരാജ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭരണഘടന ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകമാന്യ പാലകം കാര്യത്തിലകൻ സ്വരാജ് ബിൽ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ് അതിലും എത്രയോ മുമ്പ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അംബാസിഡോറിയൽ ഇപ്പം ഇവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ദൂതന്മാർക്ക് അംബാസിഡോറിയൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അംബാസിഡറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അന്യോന്യം അത് ചെയ്യില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മളുടെ എംബസിയുണ്ട് അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവർ അവിടുത്തെ പട്ടാളം ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലുവോ വെടിവയ്ക്കുവോ ഇല്ല ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും ഇവർ സേഫായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ രാമൻ്റെ ദൂതനായിട്ട് ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ പോകുന്നു വാലിന് തീ കൊടുക്കുന്നു കൊല്ലുന്നൊന്നുമില്ല ഈ തീ കൊടുത്ത് ഇദ്ദേഹം നാട് മുഴുവൻ കത്തിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരുന്നു മനുഷ്യനെന്ന് പറയാമോ അതോ വാനരനെന്ന് പറയാമോ എനിവേ അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഹനുമാൻ ദൂതനായതുകൊണ്ട് ഹനുമാനെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമായിരുന്നു കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഹനുമാനെ വിടുന്നത് ദൂതനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അയാൾ വിവരം അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് വിവരം അറിയാൻ വന്നതാണ് അയാളെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പ് എത്ര വർഷം മുമ്പാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഈ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള എറ്റിക്കറ്റ്സ് നിയമങ്ങൾ ചിട്ടകൾ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു റൂട്ട് അന്വേഷിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിലെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നിർദ്ദേശക തത്വം നടപ്പിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സർക്കാരുകൾക്ക് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൽ നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം പഴയ സിസ്റ്റമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അത് പിന്നെ കിടന്നുപോയി അങ്ങനെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ ആക്ട് വരികയും അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടു നരസിംഹറാവു അത് ആക്റ്റാക്കി പഞ്ചായത്ത് രാജ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനമൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് ഗ്രാമസഭയൊക്കെ വന്നത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടിയിലുണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ലിക്കർ കൺസംഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ബാൻ ഓൺ കൗസ് ലോട്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് അവർ റിച്ച് ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പസിറ്റ് കൾച്ചർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഇതെല്ലാം ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഗോവധ നിരോധനം അത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹിന്ദു ഐഡിയ അല്ലേ അതിനോട് യോജിക്കുന്നവരോ വിയോജിക്കുന്നവരോ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ബേസിക്കലി അതൊരു ഹിന്ദു ഐഡിയ ആണ് എന്നെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുമല്ലോ ഗോവ നിരോധനം വേണ്ട എനിക്ക് ബീഫ് തിന്നണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരും ഉണ്ടാകും ആ തർക്കമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഐഡിയ ആരുടെയാണ് ഗോവധം നിരോധിക്കണമെന്നുള്ള ഐഡിയ അതാരുടെയാണ് അത് ഹിന്ദുക്കളുടെയാണ് ഇല്ലേ യൂറോപ്യന്മാരുടെ അല്ല ചൈനക്കാരുടെ അല്ല പശുവിനെ തിന്നാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ നിരോധനം നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആശയം ഭാരതത്തിൻ്റെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയെ ചൊല്ലി ഹിന്ദുത്വ ജഡ്ജ്മെൻസ് എന്ന് 
അല്പം പരിഹാസത്തോടെ ആൾക്കാർ പറയും അഞ്ചോ ആറോ ജഡ്ജ്മെൻസ് ഹിന്ദുത്വത്തെ പറ്റി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ഹിന്ദുത്വത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിക്കാം ഇത് അന്ന് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് വർമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ അന്ന് ശിവസേനയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭു പിന്നീട് റെയിൽവേ മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്ന എന്ത് സുരേഷ് പ്രഭു സുരേഷ് പ്രഭു ആ സുരേഷ് പ്രഭു അന്ന് ശിവസേനയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിലാണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് വർമ്മയുടെ വിധി അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് no precise meaning can be ascribed to the terms hindu hindutva and hinduism pratheegichu krithyamaya or artham ee moonu vaakkalukku kodukkan pattilla edu hindu hindutva hinduism vyaktamaya or nirvajanam kodukkan pattilla nirvajanathinu valangatha or vaakkana hindu കോണ്ടക്സ്റ്റ് വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വ്യക്തമായൊരു നിർവചനം സാധ്യമല്ല പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കഥയാണ് നടന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു കേട്ടത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ അത് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയുണ്ട് പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നുമില്ല ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കേശവ ബൽറാം ഹെഡ്ഗേവാറിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ആരേ ഹിന്ദു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഹിന്ദുവാണ് ഹിന്ദു അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ജനിച്ച കുട്ടി ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഹിന്ദുവാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിലരെ കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവനൊരു ഹിന്ദു ആണല്ലോ ആ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടേ ഇവൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഇവനൊരു ഹിന്ദുവാണ് കേട്ടോ അയാളും ഹിന്ദുവാണ് ഇനി പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മാറി നിന്നിട്ട് ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ചാല മാർക്കറ്റ് പോവുക അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള വർത്തമാനവും സംഗതിയും അല്പസ്വൽപ്പം തെറിയും അശ്ലീലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയാണ് കേട്ടോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ അല്ല അതാണ് ലക്ഷണം നമ്മൾ കള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയില്ലേ അവൻ്റെ മുഖത്തൊരു കള്ള ലക്ഷണമുണ്ട് എന്ത് ഈ കള്ള ലക്ഷണം എഴുതി തരാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കള്ള ലക്ഷണം ഇതുപോലെ ഒരു ഹിന്ദു ലക്ഷണമുണ്ട് അതാണ് ഹെഡ്ഗേവർ പറഞ്ഞ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇപ്പം ഒരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് തോന്നും അവരും ഹിന്ദുവാണ് യേശുദാസ് ഹിന്ദുവാണ് യേശുദാസ് ഹിന്ദുവും കൂടെയാണ് എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഈ യേശുദാസിനെ ഗുരുവായൂർ കയറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ യേശുദാസ് ഗുരുവായൂർ കയറാൻ പോയി അവർ കയറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങേര അവിടെ പോയിട്ടില്ല പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ യേശുദാസിന് തോന്നണ്ടേ ഗുരുവായൂർ പോകാൻ ഞാനിത് പലരോടും ചോദിച്ചു ഒരാറ് മാസം മുമ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഒരു തടസ്സമില്ല യേശുദാസിന് വന്ന് കയറാം ഈ സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആലപ്പുഴ മുല്ലയ്ക്കൽ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെറുപ്പ് മഹോത്സവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഭീമാ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെമ്പക ജ്വല്ലേഴ്സ് മത്സരിച്ചുള്ള ചെറുപ്പാണ് ഇയാളെ കളവില്ല വീട്ടിൽ കിട്ടും മറ്റേ ആളിൻ്റെ അറിയാമല്ല മത്സരം നടക്കും ആ വർഷം ചെമ്പക ജ്വല്ലേഴ്സ് യേശുദാസിൻ്റെ സംഗീത കച്ചേരി ബുക്ക് ചെയ്തു ഭീമായിക്ക് അതൊരു ക്ഷീണമായി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് കലാപരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുദാസിൻ്റെ കച്ചേരിയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ബാക്കി പല പാട്ടുകാരുണ്ട് ബാല ബാലമുരളി കൃഷ്ണനുണ്ട് എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയുണ്ട് മഹാരാജപുരം സന്താനമുണ്ട് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് താരം പക്ഷേ കേരളത്തിനുള്ളിൽ 
Yesus dah sendiri kat ceri beranu, bala pun lagi urusan dia beranu juga. Yesus dah semati, semuanya itu perai. Ini adalah Yesus dah sendiri itu perbahawa. Apa orang orang itu korang dia lupa? Bima korang dia lupa pun boleh lagi. Ini kami respons itu, ini adalah anu ini kerana mana? Pada hari pertama hari itu lahir itu, hari itu terang terang. Yesus dah sendiri Kristian ini anu, angin air kereta macam ni. Yesus dah sendiri lepas keliru ada itu. Yang Hindu um kuda yang ane, ane jangan prosiden jadi terang terang. Patra teri, ane pergi leh urut lokal patra teri, ane bersih prosiden jadi terang terang. Apa jadi jadi baru jomurik ayat yang kacchei itu nak kertai, merite, nama kita pinen okam. Anganeh kacchei itu nak. Ini kerjanya ayat itu lahir itu, edubat panchle ane, tiga orang orang kerjanya ane high court itu berbithi bermud. High court itu rakodi itu, orang orang Hindu ane inna parise perdetik kerjanyaal. Ayat Hindu orang, warganegara itu ber, head gaya orang perniagaan. Saya Hindu orang, orang Hindu orang. Ini ayat itu lahir di Kerala, Kerala ikut disini. Prosedurnya itu, saya Hindu orang. Aduh, orang Hindu orang, 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 orang Hindu Mundu masa mumba real high court deh le petition main tu boi. Yesus asli ni aku juga ada kaitanam. Court deh jadi cawan ni tani kena. Yesus asli ni kaiti lagi Yesus asli ni anggal lalat tu berita tani kena kaya re. Podo udah. Perdaya itu ada. Kerak kiri tu. Saderan perdaya itu mana? Karena Yesus asli ni ambil dek kerang ni Yesus asli berenda. Abah abah lalat mana madia. Amnnya ana nurut sih guru ayer. Abah ni baru ni guru darat sohila. Yesus asli buat perbincangan sama itu saya terdetil, orang kata tuh itu. Saya anak orang mana yang nak kaitu? Dari ini ada orang marjini buat nama marbudi boy. Yesus asli tuh orang ni lah. Corona kerana Amerika ni dah hampir orang orang noyle ipen do, empat tahun no, empat tahun dua ayat suai ni lah. Aduh orang anak tu tuh dah hampir ni lah. Aduh kita tu choice sana. Orang berusaha kaitu mau nari aman di itu, edi itu marga. Dua orang ni lah. Bahagian orang orang kaya orang orang terasam. Air tu lah air itu arwah tuan cile. Oru Kerala Hindu Public Places of Worship Act itu baru ni. Yang ini tu, Bharatan kita ni ada kiri lola acti kalau bagaimana itu perayaan. Adil itu, oru alpam interesting oru story. Ninggal tu, boardi kaya diri kami ni tu, jangan esok asal lewat dah kerana itu ni ulu. Apa ingin oru ni emam ayat tu lah itu, arwah ti anci modal Kerala tu lund. An ni emat ti ni kiri lola ana. Ahind kalau ke perwesan yang mila, yang nanti sektoran yang lekai diri kita itu, anda serius atau tidak orang itu berapa kali? Percaya orang ini niemu unda, ipur unda. An niemat ini dari langkahnya mana? Syabiri melayel nak kau itu. Syabiri melayel Yesus asalnya kaya ram, kaya ram Hindu orang dengan perkhidmatan yang cerdik. Percaya Syabiri melayel ini niemu mana serius? Jacob Thomas kaya ram badi lea. Keti jeli lek kaya ram badi dia. Pindra ayi bijen lek kaya ram. Karena, am niemat dil, am bishwa si gula bela kiri dia. Am Hindu kala yang bela kiri dia. Am bishwa si gula bela kiri dia. Karena, puduwe am na annathe kala tak ke, niri isure badi. Atau am charwa agan, charwa agan mar, nan lea bela riye perdan. Am beri dushtan mai rendu lea bela kiri. Isure bishwa si lenne ulu. Abi punca budak orang lebih susah kita ni lah, naale orang lu, mune orang lu nak kena abis ada terkap. Ettu unjuk ya partikel dan orang yang allah ikir ada ilu udah beri na suri resmi il kana orang ingan eh, podi kali kiri allah. Ida ane ettu unjuk cerd, adil cerd il lah. Ingan eh kira latih eri eh kena abis. Kana mana matra lebih susah kita lu, kana ada lebih susah kita ingan eh. Apa abar ke ni risuiran mana orang orang gelim, abar kambal itu lori putih mau, airya gimau, ada kau angin itu hilah. Uru ni riyesh lewa di ini inu beri uru Hindu cahatran nasib kaya ni tarangi property tila cahatran nasib je tu pala perum mana um mandrem bishwa segalan ni ambalam beringi kal ah aduh nama de Shankaran air commission report runde nuru wershang runde pandir airan cahatran ngal beringi a teaman nama de Hindu kal twelve thousand temples vanished Ebru pun ini nariila. Adilu itu cahaya terang berintegrasi dengan rekod yang ada kanan anda. Arthengel perlu ini, ini, uru 
ഒരു കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് മാറി ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനാണ് എൻ്റെ പേരിൽ കേസ് ഇയാൾ അർത്ഥം കേപ്പ് അള്ളി പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേസായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതിൻ്റെ ധർമ്മരാജൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് പള്ളിയിൽ തന്നെ റെക്കോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളി വേറെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് ഒരു ദേവീക്ഷേത്രം നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പള്ളിയാക്കിയത് പള്ളി വികാരിയുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു മോഹൻദാസ് പറയുന്നു ഇതൊരു ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് പള്ളിയാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നു പള്ളി വികാരി കയറി ദേഷ്യപ്പെട്ടു മോഹൻദാസ് പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ് ഇത് ശിവക്ഷേത്രമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത് ദേവീക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഏ ചോദിക്കാൻ പോയത് മാധ്യമം പത്രക്കാരനാ കുശുമ്പുമായിട്ട് പോയതാ ഇത് തിരിച്ചടിച്ചു അല്ല അപ്പോൾ ദേവീക്ഷേത്രമായിരുന്നു അതെ ആയിരുന്നു പള്ളിയുടെ റെക്കോർഡിലുണ്ട് അത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് അത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ അത് പള്ളിയായി ഞങ്ങൾ പള്ളിയായിട്ട് തുടരുന്നു പക്ഷെ ദേവീക്ഷേത്രം ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇതങ്ങനെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിതൊക്കെ പോലീസുകാരെ കാണിച്ചു വിടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവം എന്തിനാ വയസ്സ് കാലത്ത് എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു അപ്പം അത് സി പി ഐക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് വാങ്ങിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഈ ഒരു വിഷയം ഭരണഘടനാ ചർച്ചയിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ജാതിയുടെ ബേസിസിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു കൂടാ എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കണം അൺടച്ചബിലിറ്റി പാടില്ല ഇതുമെല്ലാം ഹിന്ദുത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ എടുക്കുക മാത്രമല്ല ഭരണഘടന ചെയ്തത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ചില ചീത്ത വശങ്ങൾക്ക് കോടാലി വയ്ക്കുകയും ഭരണഘടന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ഐ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനത ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഞാനൊരിക്കലും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരം തീർന്നു മറ്റൊരു സംസ്കാരം തുടങ്ങി ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നൊരു പണ്ഡിതനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോഹൻദാസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പഞ്ചാബ് വഴി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കുക നടന്നു പോകണം പാകിസ്ഥാനും കഴിഞ്ഞ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇറാൻ ബോർഡറിലൊക്കെ എത്തും എവിടെയാണോ ആണുങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസിൻ്റെ മറവിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാത്തത് അവിടെ വേറൊരു സംസ്കാരം തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ചില അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു സൈൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് ആ ആ പണ്ഡിതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ പുരുഷന്മാർ പരസ്യമായിട്ട് ഒരു മറവുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ മറവ് ഒരു ടെലഫോൺ പോസ്റ്റിൻ്റെ മറവ് മൂത്രമൊഴിക്കും ഇതും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് മാറ്റിയെടുത്ത് തുടങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കും അങ്ങനെ നോക്കും ആരും വരുന്നില്ല ഉള്ള ഒരാൾ ദൂരെ നിന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ലത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ചീത്തയും ഉണ്ട് ആ ചീത്തയിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടന കയറി ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയത് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതി പിന്നെയും ആ സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ നോ പ്രിസൈസ് മീനിങ് ക്യാൻ ബി അസ്ക്രൈബ് ടു ദ ടേംസ് ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ ആൻഡ് ഹിന്ദുയിസം ആൻഡ് നോ മീനിങ് ഇൻ ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാൻ കൺഫൈൻ ഇറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ട് ഒരർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കൺഫൈൻ ഇറ്റ് ടു ദ നാരോ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് റിലിജിയൺ എലോൺ മതത്തിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയയിൽ ഇട്ട് പൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഹിന്ദുവിനെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മതത്തിനപ്പുറത്താണ് അപ്പുറത്തെന്താ അതിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം ഇത് കഴിഞ്ഞു നാരോ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് റിലിജിയൻ അലോൺ കോമ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഭാരതത്തിൻ്റെ 
സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും ആ സംസ്കാരത്തിന് എന്തെല്ലാം കുറ്റവും കുറവും ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഹിന്ദുത്വം സംസ്കാരത്തിനൊരു നിർവചനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പെരുമാറ്റ സംഹിതയാണല്ലോ സംസ്കാരം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കോമണായിട്ടുള്ള ചില മൂല്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊരു സഹവർത്തിത്വം എല്ലാവരും കൂടെ ജീവിച്ച് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് നിർവചനം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കോടതി നിസ്സഹായരായിട്ട് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദ ടേം ഹിന്ദുത്വ ഈസ് റിലേറ്റഡ് മോർ ടു ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഈ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിലുള്ള ഉപദ്വീപിലുള്ള സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എവിടുന്ന് വന്നു എന്നറിയാമോ പൂന്താനത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ യുഗം നാലിലും നല്ലൂ കലൂയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ഈ ഭാരതം എന്ന ഉപഭൂഖണ്ഡം ഉപദ്വീപിലേക്ക് സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു പൂന്താനത്തിന് എങ്ങനെ ഈ ജിയോഗ്രഫി അന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷുകാർ പോലും വന്നിട്ടില്ല പൂന്താനം ഇപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആ സമയത്താണ് പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു വാങ്ങിക്കോട്ടെ ആ സമയത്തൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിയോ സംഗ ആരും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പൂന്താനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി ഇത് പഠിച്ചു കാണാൻ ഒരു ഒരു സാധ്യതയില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ പക്ഷെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കലികാലത്തെ ഭാരതഖണ്ഡത്തെ കലിതാദരം വന്ദി ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കയ്യിൽ വേണ്ടേ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ജ്ഞാനപ്പാന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് വർമ്മ ജ്ഞാനപ്പാന വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വാക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ ജെ എസ് വർമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പൂന്താനം മുതൽ ജെ എസ് വർമ്മ വരെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു ഹെറിറ്റേജ് രണ്ടുപേരും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഭാരതീയരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളറിയാതെ ആ വാക്ക് പുറത്ത് വരും നമ്മളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹൗ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ദ ടേം ഹിന്ദുത്വ ഓർ ഹിന്ദുയിസം പെർ സേ ഇൻ ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ടു മീൻ ആൻഡ് ബി ഇക്വേറ്റഡ് വിത്ത് narrow fundamentalist hindu religious bigotry uru hindu mata veriyan ennu hindutvam parayunnavane vilikkan sadhyamalla supreme kodathi ide judgement aanu engane engane cheyan pattum nanu supreme kodathi chodikkunnathu narrow religious bigotry aanu hindutva ennu parayan pattilla ennu thirthu parnirikkunnu supreme kodathi ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും നിയമത്തിൽ ഹിന്ദുവിന് ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹിന്ദു മാരേജസ് ആക്ട് അതിൽ പറയണ്ടേ ഹിന്ദു ആരാണെന്ന് കൃത്യം പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അന്ന് അംബേദ്കറിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ ഹിന്ദു മാരേജസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അതിലെഴുതി ചേർത്തത് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്ത മുസ്ലിം അല്ലാത്ത പാഴ്സി അല്ലാത്ത ഭാരതീയരാണ് ഹിന്ദു ഇങ്ങനെ എഴുതി ആരാണ് ഹിന്ദു എന്നല്ല ആരല്ല ഹിന്ദു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പ്രാണൻ രക്ഷിച്ചു ആര് ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ഏത് നിവൃത്തിയിൽ നീ വാക്ക് ഇതിനൊരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ ആരാ ഹിന്ദു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ അയാളല്ലാതെ അയാളല്ലാതെ ഇയാളല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഹിന്ദു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരും ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഹിന്ദുവിന് നിർവചനം കൊടുത്തു നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതർത്ഥം എടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിർവചനം എന്നല്ല അതിനർത്ഥം ഹിന്ദു മാരേജസ് ആക്ടിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഇതായി ഇവരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിലാണല്ലോ മത 
ഇത് അവകാശമൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത പാഴ്സി അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്ത സ്വരാഷ്ട്രീയനല്ലാത്ത ഭാരതീയർ അവർ ഹിന്ദുക്കൾ ഇതാണ് ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഭരണഘടനയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തിന് നിങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡ് ആക്ട് എടുത്ത് നോക്കുക അതിലും ഹിന്ദു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരല്ല ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതേ ധർമ്മ സങ്കടം സുപ്രീം കോടതി വെണ്ടയ്ക്ക മുഴുപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലപ്പാ ഇതിന് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് താനും ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളിലുണ്ട് അയ്യൻ പുലേനിലുണ്ട് ആദിത്യനിലുണ്ട് അണുകൃമിയിലുമുണ്ട് അതിൻ പരിസ്ഫുരണം എന്ന് പറയുമല്ലോ ഇതുപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുയിസം അദ്ദേഹം ഹിന്ദുയിസം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിന്ദുയിസം ക്ലിങ്സ് ടു ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൺ ഡെസ്പൈറ്റ് ദം പിള്ളേർ തള്ളിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഹിന്ദു എന്ന അമ്മ അവരെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു കാരണം നെഹ്റുവിന് ഈ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇതാണല്ലോ പേര് നെഹ്റു എന്ന് മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹിന്ദു പേരാണ് ഹിന്ദു സർനെയ്മാണ് പണ്ഡിറ്റ് പണ്ഡിറ്റ് ജി എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദു പേരാണ് പട്ടേലൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ ജവഹർലാൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ വിളിച്ചുണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് ജവഹർലാൽ അതും ഒരു ഹിന്ദു പേരാണ് ഏത് കളഞ്ഞാലും പിന്നെയും ഹിന്ദുത്വം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നെഹ്റു എഴുതിയത് ഹിന്ദുയിസം ക്ലിങ്സ് ടു ഇസ് ചിൽഡ്രൻ ഡെസ്പൈറ്റ് ദം വിട്ടാലും വിടില്ല കമ്പിളിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുമല്ലോ മഴക്കാലത്ത് നദിയിൽ കറുത്ത ഒരു കമ്പിളിക്കെട്ട് ഒഴുകി വരുന്നു ആ കോളടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ എടുത്ത് ചാടി കമ്പിളിക്കെട്ട് പിടിച്ച് കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ വയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇത് താഴെ ഇരിക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നു ഇതൊരു കരടിയാണ് ഇവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക കരടി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദുവിൽ കയറി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വം നിങ്ങളെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പാവൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അബദ്ധവശാലാണെങ്കിലും വോട്ട് കിട്ടാനോ തട്ടാനോ എന്തിനുമായിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുത്വവാദി അല്ല ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുത്വം ഉള്ള ആളാണല്ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അറിവില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നതാ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമല്ല നമ്മളെ സുനിൽ പീളയുടെ പറയും ഒരുപാട് പേര് പറയും ഇവരെല്ലാം നാരായണ ഗുരുവിനെ പിടിച്ച് അണയിടുകയും ചെയ്യും നാരായണ ഗുരു ക്ലിയർ ടേംസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യാണ് ആ മനുഷ്യത്വം ജാതർ ഗോത്വം ഗവാം യഥ കുമാരവിള്ള സാറിൻ്റെ വരികളും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള അഭിനയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം എന്താ ബിജു സമയം എത്രയായി ഒരു മണിക്കൂറായോ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഭാരതീയമായ ഒരു അന്തസത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചായയുടെ ചായത്വം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം ഒരു ഏലയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സെക്കുലർ എന്ന ഒരു വാക്ക് ആ ഒരു ഭരണഘടനയിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കുന്നതിലൂടെ അതിലെ ആ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആ ഒരു മറ്റുള്ള റിലീജിയൻസിനോടുള്ള ടോളറൻസിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെക്കുലർ എന്ന് എഴുതി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പണ്ട് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ശില്പിയായ അംബേദ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വാദത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ഒരു മൈനോറിറ്റി അപ്പീസ്മെൻ്റ് വലിയ തോതിൽ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതല്ലേ പിന്നങ്ങോട്ട് ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുവാൻ വഴി തെളിച്ചത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം ഇല്ല
എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ചോദ്യം അതല്ല അപ്പൊ ആ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ അതിൻ്റെ ഭാരതീയമായ ആ ഒരു റൂട്ട്സിലേക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത്യാവശ്യമൊന്നുമല്ല ഈ സെക്യുലറിസം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എഴുതി ചേർത്തു അതുപോലെ സോഷ്യലിസം എഴുതി ചേർത്തു സോഷ്യലിസം ഭാരതത്തിൽ നടപ്പുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാണോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിസം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചിരിക്കും ഇല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പോലും സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയാറില്ല വല്ല ഗോവിന്ദ മാഷ പോലെ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയും അതെല്ലാവരും കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോഷ്യലിസം ദ വേൾഡ് ഹാസ് ബിക്കം ഇൻഫ്രാഡിക് ഒരു 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 നാണക്കേടാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് വകവഹിക്കുന്നു ഭരണകൂടം തന്നെ വകവഹിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് സെക്യുലറിസം സെക്യുലറിസത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നൂറ്റി പത്ത് ജഡ്ജ്മെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എഴുതി വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സുപ്രീം കോടതി വിഷമിച്ചു ഒരു ജഡ്ജി എഴുതി ഈ സാധനം നേരെ ചൊവ്വേ അല്ല നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് സെക്യുലറിസം ദിസ് നീഡ് ടു ബി ട്രീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വി ആർ ബിഹേവിങ് ആസ് ഇഫ് വി അവേഴ്സ് ഓർ ഡോൺ നോ വാട്ട് ഈസ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെങ്കട്ടരമണ ജസ്റ്റിസ് വെങ്കട്ടരമണയാണ് അത് എഴുതിയത് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഈ വാക്കെടുത്ത് മാറ്റുക അതിന് വലിയ റിപ്രക്കഷൻസ് ഉണ്ടാകും സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്രക്കഷൻസ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഈ ജോലി പ്രോഗ്രസീവിലി കോടതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കോടതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോടതി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇഷ്ടികകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റി എടുത്തു മാറ്റി കോർണർ സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങ് താഴെ വീഴുകയും ചെയ്യും കോടതി പലപ്പോഴും അങ്ങേ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങേ എക്സ്ട്രീം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോ ഇങ്ങേ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കോടതികളിലെ അതിനും ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോടതി ബേസിക്കലി ഇസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഒരു നിയമം ഒക്കെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ പൂർവമീമാംസ തത്വങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് യാഗം യജ്ഞം ഒക്കെ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നിക്കാണ് പൂർവമീമാംസ ഇത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് മാർക്കണ്ടയെ കാട്ടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ എഴുതി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ മാക്സ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആണ് നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല നമ്മൾ മീമാംസ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം മാർക്കണ്ടേ കാഡ്ജുവിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ വന്നതാണ് മീമാംസ ടെക്നിക്ക് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി പക്ഷെ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും കോടതിയുടെ പോക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ റിപ്പർക്കഷൻസ് വലുതായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് പാർലമെൻറ്റിന് നിയമസഭയ്ക്കൊക്കെ പോകാൻ കുറേ അധികം പരിമിതികളുണ്ട് ശരി എന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ കയറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വേണ്ട രീതിയിൽ സമാജം പാകപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സമാജം തിരിഞ്ഞു കളിക്കും നമ്മൾ ശബരിമല കേസിൽ കണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചവനാണ് ഇപ്പോഴും അനുകൂലിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ വിധി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സൊസൈറ്റിയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സൊസൈറ്റി വാസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് മോഹൻദാസ് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി റെഡി ആവണ്ടേ ഒരു മോഹൻദാസിനെ കണ്ടിട്ടല്ലോ ഹിന്ദു സമാജം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാമായിരുന്നു വാട്ട് പ്രിവെൻ്റ് ഇറ്റ് മീ ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ആർഗ്യുമെൻസ് മൈ ഓൺ ഡോക്യുമെൻസ് ടു ആർഗ്യൂ ബട്ട് ഐ ഡിസൈഡ് 
ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കലഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ മോഹൻദാസ് പോയിരിക്കുന്നു സ്വന്തം സമാജത്തിനെതിരായിട്ട് എന്ന് കുറച്ച് പേര് ധരിക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ഞാൻ വിത്തിൻ ഹിന്ദു സമാജ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരിക്കലും ഞാൻ കോടതിയിൽ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഹിന്ദു സമാജത്തിന് ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ഞാൻ കോടതിയിൽ എത്തിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നത് മാറുന്നോ അന്ന് മാറിയാൽ മതി തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഹിന്ദു സമാജത്തെ മൊത്തം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പുറത്തു നിന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ പോകുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിഗൻസ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലിറ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നവർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ചില ചിട്ട വേണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരുകൾ എത്രമാത്രം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സെക്യുലർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ദോഷമൊന്നും അത് ചെയ്യുന്നില്ല അതും മൈനോറിറ്റി അപ്പീസ്മെൻറ്റും തമ്മിലൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മൈനോറിറ്റി അപ്പീസ്മെൻറ്റ് വാസ്തവത്തിൽ കോടതികൾ തുടങ്ങിയതാണ് കോടതികൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം രാഷ്ട്രീയക്കാർ അത് ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വോട്ട് വേണം രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താ രാഷ്ട്രീയം ഡിവിസീവാണ് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള മാക്സിമം വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുക ബിജുവിന് കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾ വിഘടിപ്പിക്കുക അവർ തമ്മിലടിച്ച് വാഴക്കൊണ്ടാക്കുക അച്ചടയാക്കുക ഇങ്ങനെയേ ജനാധിപത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കണ്ണിച്ചോരയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും കണ്ണിച്ചോരയില്ല കണ്ണിച്ചോരാവനും മുതലാവില്ല എന്ന് കണ്ണിച്ചോരയും കൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയുള്ളൂ വോട്ട് കിട്ടുകയില്ല വോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാതെ പെരുമാറുള്ളൂ അതാണ് ജനാധി ജനാധിപത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിക്കും അത് ഡിവിസീവാണ് എപ്പോഴും സമാജം ഡിവൈഡ് ആകാതെ പോകുന്നവർ പോകുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ സെക്യുലർ എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി സ്പിരിച്വൽ എന്ന് വേണം ചേർക്കാൻ കാരണം ഭാരതം ഒരു ആധ്യാത്മിക രാഷ്ട്രമാണ് ഈ ഓരോ ഓരോ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ കോമ്പിറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് വ്യാപാരം ഫ്രാൻസ് മനുഷ്യാവകാശം ജനാധിപത്യം ഇതൊക്കെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അമേരിക്ക പണം ആയുധം അവരുടെ ഭാരതത്തിനെന്താ ആധ്യാത്മികതയാണ് ധർമ്മം മഹർഷി അരവിന്ദൻ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയിലാത്ത വിധം അങ്ങോട്ട് തീർത്തു പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് സനാതന ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഹിന്ദുത്വം അത് തന്നെ ഭാരതീയത അത്രയും മതി ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ധാർമ്മികമായ ഒരു രാജ്യം രാഷ്ട്രം സ്പിരിച്വൽ നേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പിരിച്വൽ കൺട്രി എന്ന് വരണം അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് സെക്യുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത്ര നല്ലൊരു വാക്കൊന്നുമല്ല പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സെക്യുലർ ഇപ്പോൾ ഈ പി സി ജോർജിൻ്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ ഒക്കെ ഇട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഈ തെറ്റായ സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ധാരണയാണ് പി സി ജോർജിൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാനും കേട്ടു അതിനകത്ത് ഒരു മതസ്പർദ്ധയുമില്ല മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാം വാളും കോടാലിയും എടുത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതസ്പർദ്ധയാണ് അല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളുടെ കടയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതസ്പർദ്ധ എന്താ അതിൽ അതിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പി സി ജോർജിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വെച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ജാമ്യം കൊടുത്ത് വിട്ടത് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ കേസിൽ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പി സി ജോർജൊക്കെ നിസ്സാരമല്ല ഇന്ന് പ്രസംഗം പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയാ ബാൽ ഠാക്കറെ സാധ്വി ഋതംബര പ്രവീൺ ഭായ് തോകടിയ 
ഇവർക്കൊക്കെ എതിരെ എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ കേസുകളാണ് ഈ വായിൽ വിരലിട്ടാൽ പോലും കടിക്കാത്ത കുമ്മനും രാജശേഖരൻ്റെ പേരിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു പാവത്താൻ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയും രാജേട്ടാ ഇത്രയും പാവം ആകരുതെന്ന് പറയും അപ്പോഴും പുള്ളി താടി തട വിരിച്ചിരി ഒക്കെ ചിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൽ സാമുദായിക സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കേസ് എൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ പോട്ടെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് തെമ്മാടിയാണ് ശശികല ടീച്ചറിൻ്റെ പേരിൽ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ഉണ്ട് ആർ വി ബാബുവിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് വഴി നീളെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ലോകമാന്യം ബാലകം കാര്യത്തിൽ തന്നെ മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മനഃപൂർവ്വം ശിക്ഷിച്ചത് മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷിച്ചു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറക്കി വിടേണ്ടി വന്നു കാരണം അകത്ത് കിടക്കുന്ന തിലകൻ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി തിലകനെ ഇറക്കി വിട്ടു ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുശേഷം നാൾ ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കേസിൽ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒഫൻസ് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എല്ലാവരും ധരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഐ ആണ് ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ മഹാ തല്ലിപ്പൊളികളാണ് അപ്പം ഇതിൽ മതസ്പർദ്ധ ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി റോങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ സ്പർദ്ധയില്ല ഈ സ്പർദ്ധ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം അറിയാതെ പോലും പറ്റില്ല മനഃപൂർവ്വം നിയമത്തിൽ അതിന് മെൻസറിയ എന്ന് പറയും കുറ്റം ചെയ്യണം എന്നുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഞാനൊന്ന് കൈ വീശുന്നു ബിജുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ തട്ടുന്നു അറിയാതെ അത് കുറ്റമല്ല അറിയാതെ അല്ലേ എനിക്ക് മനഃപൂർവ്വം കണ്ണുപൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം കുത്തിയാലോ അത് കുറ്റമായി അപ്പം ഈ മെൻസറിയ കുറ്റം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ പി സി ജോർജിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കേട്ടോ അതുണ്ടായിരുന്നുമില്ല അതിന് ഉപോൽബലകമായ വാക്കുകളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തമാശയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ എനിക്ക് കാര്യം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നി വലിയ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ അവരുടെ കൂടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ്റെയും പേര് ആ തരക്കേടില്ല അപ്പോൾ ഈ തമാശയാണ് ഈ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അലോ ചെയ്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മളത് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഭരണത്തിലുള്ള സർക്കാരുകൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഒതുക്കുവാൻ പല പേരിൽ ഇപ്പം സാറിൻ്റെ പേരിൽ കേസുണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ പോലും കേസുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷമകരമായ സത്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ഒരു ലിവിങ് ബ്രീത്തിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വഴിവെക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് യെസ് 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 ഈ ഇത്തരം മെസ്യൂസ് ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കണ്ടി നമ്മൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹരാസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരും ഭരണകക്ഷിയാണ് അവരുടെ പോലീസാണ് അവർ എഫ് ഐ ആർ ഇടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടി വരും മൊഴി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ ടെൻഷനിലാവും ഓ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും ഉപദ്രവിക്കും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരേലും ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഉപദ്രവം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരുപാട് മിസ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പോലീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പോലീസ് പോലീസുകാർ ചിലർ സന്തോഷത്തോടെയും ചിലർ അല്പം വിഷമത്തോടെയും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വി ഹാവ് ടു സഫർ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ചലഞ്ച് ഇറ്റ് ബാക്ക് പോലീസിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് സഹിക്കരുത് തിരിച്ച് പോലീസുകാരൻ്റെ പേരിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കുക ഈ കൂട്ടത്തിൽ
യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് നിയമത്തെ നിയമം കൊണ്ട് തടയണം നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിടാൻ പറ്റും രണ്ട് തവണ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം തവണ പോലീസുകാരൻ തന്നെ മോളിൽ നിന്ന് വിളി വരുമ്പോൾ പറയും സാറേ അത് വലിയ ഉടക്ക് കേസാ അയാളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാതിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആകെ പുലുവാലാകും കേട്ടോന്ന് ഏ പിന്നെ നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണൻ പെട്ടു ജോസഫ് പെട്ടു പിന്നെ ഈ ഇപ്പം റിട്ടയറായ ഭാസ്കരൻ നേരില്ലേ പെൻഷൻ കിട്ടണില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഉടക്ക് വെച്ചിട്ടാ സാറ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വേണേൽ പോയി ഇപ്പം വേണ്ട 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 പുലിവാലിനൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് പറയും മോളിൽ നിന്ന് ഇത് പറയിക്കണം ഹിന്ദു പ്രവർത്തകർ ഭയക്കണം എന്നെ നാല് ചീത്ത പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തെ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ഈ നാല് ചീർത്ത ആവർത്തിച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാ വിളിച്ചത് കേട്ടോ അസാമാന്യമായ ആ സ്റ്റീല് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് തെറിയൊക്കെ കേട്ട് നല്ല തൊലിക്കെട്ടി കണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചേർത്തൽ ജനിച്ച ആളാണ് അപ്പം ചേർത്തൽ പൂരപ്പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിപ്പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മുടെ കുളത്തൂർ നാല് വർഷം ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ തെറുകളാണല്ലോ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത സർക്കിളുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ എഴുത്തുചാട്ടവും സംഗതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സീരിയസ് ആയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ തലച്ചോറ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് പരമേശ്വർജി ഹരിയേട്ടൻ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി പി നാരായണക്കുറുപ്പ് ഡോക്ടർ ആർ വി ജി മേനോൻ സാത്വികന്മാരാണ് മുഴുവൻ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഈ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ഷോക്കഡായി പോയത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സി ശരീരം മുറിയുന്നത് പോലെ മനസ്സ് മുറിയും അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ തെറിയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു അത് മോഹൻദാസിൻ്റെ ഫോർമേറ്റീവ് പീരീഡിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഗതിയാണ് യു ആർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാൻ ഓൾ ടുഗദർ യു ആർ നോട്ട് എ കോളേജ് ബോയ് നൗ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സംസ്കൃത ചിത്തന്മാരായ ആളുകളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചും അവരോട് സംവദിച്ചും അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടും യു ബിക്കേം എ റിഫൈൻഡ് മാൻ യുവർ ബ്രെയിൻ ഡസ് നോട്ട് റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ഹേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ കോളേജ് ഡേയ്സ് മനുഷ്യന് റിഫർമേഷൻ വരുമല്ലോ കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കൂടെ നടന്നിട്ട് സത്സംഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്സംഗം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കൂടെ നടന്നാൽ നമ്മൾ മെല്ലെ കൊള്ളാവുന്നവനായിട്ട് മാറും ചീത്ത വാക്കുകൾ പോലും കൊള്ളാവുന്നവരെ പറ്റി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാകും ഞാനൊരിക്കലും വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ എഫ് എം റേഡിയോ എന്താ ടൺ കണക്കിന് ഫണ്ണ് അങ്ങനെ എന്തോ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സമ്മാനം ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ചേച്ചി ചേച്ചിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ചേച്ചി പറയുന്നു ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് സോ ആൻഡ് സോയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും എന്ത് ഈ ഹാമ്പർ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതായാലും ടാക്സി ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഇയാൾ വിളിച്ചു ആ ചേച്ചി എത്ര പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ് സൂസൻ എന്നാണ് പേര് ഏറ്റുമാനൂർക്കാരിയാണ് മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉച്ച തിരിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മണി സമയമാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു തമാശയാവാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിളിച്ചാണ് ആ ചേച്ചി ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം ഈ ഫാസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫാസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് അറിയാം പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാൻ പറ്റണില്ല ശരി ഞാൻ ചോദ്യമൊന്ന് മാറ്റാം ഫാസിസം ഒരു നല്ല വാക്കാണോ ചീത്ത വാക്കാണോ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നല്ല വാക്കാണ് ഏ നല്ല വാക്കോ അതെങ്ങനെ അല്ല അത് ഈ പൊതുവേ ഹിന്ദുക്കളെ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെയൊക്കെ ആണല്ലോ ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ പാവങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫാസിസം ഒരു നല്ല വാക്കാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഫാസിസം കൊള്ളാവുന്ന മനുഷ്യരെ ഫാസിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് ഈ സൂസൻ എന്ന ചേച്ചി ഏറ്റുമാരിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഫാസിസ്റ്റ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ ഫാസിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർ നോക്കി ഈ അല്പപ്രാണികളെയ
അത്രയും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കാനൊന്നും ഇത് ഇതുപോലൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ ആൻറ്റി ഫാസിസ്തൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊള്ളാവുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂടെ നടന്നാൽ നമ്മൾ കൊള്ളാവുന്നവരായി തീരും കൊള്ളുകില്ലാത്ത വാക്ക് പോലും കൊള്ളാവുന്നവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാറും കൊള്ളാവുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല നിങ്ങൾ ചിദാനന്ദ പരിസ്വാമിയെ പോയി നാല് ചീത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച ചീത്ത നല്ല വാക്കായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതല്ലാതെ സ്വാമിക്കൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല അതാണ് പണ്ട് ബുദ്ധനെ ഒരാൾ ചീത്ത വിളിച്ചല്ല മുൻപിൽ നോക്കാതെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ശ്രീ ബുദ്ധനെ ചീത്ത വിളിച്ചു ഇദ്ദേഹം മിണ്ടാതിരുന്നു മിണ്ടാതെ മരപ്രതിമ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പോവുക ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു പോവല്ലേ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച കുറേ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകോ ഈ രീതിയിൽ ഈവൻ ദ അബ്യൂസ് വിൽ ബിക്കം എൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ വൻ യു യൂസ് ഇറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ സാർ നമസ്കാരം ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സമീപകാലത്ത് ജുഡീഷ്യറി നമ്മുടെ പല സിസ്റ്റത്തിലും അമിതാധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്ന് അറിയണം എന്ന് അത് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് ആക്റ്റാക്കി പാസ്സാക്കിയിരുന്നു മോദി സർക്കാർ അതിന് മുമ്പ് യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഫോം ചെയ്തതൊക്കെയാണത് വെച്ചാൽ ഈ ജഡ്ജിമാർ തന്നെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന സംവിധാനം അതുണ്ടാക്കിയതും ജഡ്ജിമാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരു എസ് പി ഗുപ്ത വേഴ്സസ് യൂണിയനിൻ്റെ കേസിലോ മറ്റോ ആണ് ജഡ്ജിമാർ ദ യുസേർബ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു അപ്പോയിൻ്റ് ജഡ്ജസ് അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു ഇത് മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അപ്പർ ഹാൻഡ് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഒരു റോള് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് എൻ ജെ എ സി ആക്ട് എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ആക്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും സർക്കാർ കൊടുത്തില്ല ഇതുവരെ കൊടുത്തില്ല മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് സുപ്രീം കോടതി അറ്റോറി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കെ കെ വേണുഗോപാലിൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായം പോലും ഇല്ല ഈ ജഡ്ജിമാർ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർക്ക് സാർ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആ സജഷൻ തന്നില്ലല്ലോ സാർ കെ കെ വേണുഗോപാൽ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ തരുന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് അത് തരണം ശരി ഞാൻ സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഏയ് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് ഇത് കൂടാതെ പതിനാറ് അസംബ്ലികളിൽ പാസ്സാക്കി ഒമ്പത് അസംബ്ലികളിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ മതി ശരിക്കും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഒമ്പതിന് പതിനാറ് അസംബ്ലിയിൽ പാസ്സാക്കി കൊടുത്തു അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ആ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ ഇത്രയും ജനപ്രതിനിധികൾ കൂടി പാസ്സാക്കിയ ഒരു ആക്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് അൺഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ജഡ്ജസ് അഞ്ച് പേരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് അതിൽ രണ്ട് പേരെയും ആക്ട് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേര് ആക്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ത്രീ അൺഇലക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ഓവർ റൂൾഡ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ എലോങ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ അസംബ്ലീസ് നൗ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഫർദർ കമൻറ്റ് കാരണം ഞാനും ഒരു പ്രാക്ടീസിംഗ് വക്കീലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കോടതിയെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല സാർ നമസ്തെ എൻ്റെ പേര് ഗൗതം ആണ് യെസ് ഗൗതം സാർ എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം ഇതാണ് അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥാടന ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിലാന്യാസ വേളയിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി ശ്രീ രവിശങ്കർ പ്രസാദ്ജി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഭരണയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രതിയിലുള്ള ശ്രീരാമൻ്റെ സീതയുടെ ലക്ഷ്മൻ്റെ ചിത്രം ചിത്രമാണത് ശ്രീരാമൻ ദേശപുരുഷൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പലരും ഭരണഘടനയിൽ ഈ ചിത്രം ഉയർത്തി ക
വല്ലാതെ മുഴങ്ങി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചില്ലറ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ കഴമ്പ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അല്ല സാർ ഈ അയോധ്യ ശ്രീ രാമജന്മ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ ശിലാന്യാസ വേളയിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രതി പ്രതിയിലുള്ള ശ്രീരാമൻ്റെയും സീതയുടെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും ചിത്രമാണത് ശ്രീരാമൻ ദേശീയ പുരുഷൻ ആണെന്ന് ഊ ഊന്നി പറയാൻ പലരും ഭരണഘടനയിൽ ഈ ചിത്രം ഉയർത്തി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അക്ബറിൻ്റെയും ടിപ്പുവിൻ്റെയും ചിത്രം ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതി ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത് ഒരു മറുവാദമായിട്ടാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് അക്ബറിൻ്റെയും ടിപ്പുവിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മറുവാദമാണ് ഒരു ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അക്ബറും ടിപ്പു ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ശ്രീരാമൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ഭരണഘടനയിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി പാർലമെൻറ്റിലുണ്ട് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ഭരണഘടന അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ചേർത്തില്ല അത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചേർത്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബാബറും ടിപ്പു ഒന്നും അതിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് അന്വേഷിക്കണം സാർ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ പറയാൻ ഞാനില്ല സാർ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും നമുക്ക് ഹിന്ദുത്വം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായി നമ്മോട് സംസാരിച്ച സാറിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറിന് മൊമെൻറ്റോ നൽകുവാനായി രഞ്ജിത് കാർച്ചികേൻജിയെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമങ്ങൾ നടത്തുവാനായി സ്റ്റേജിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യ